La risposta infiammatoria è una risposta nella quale le cellule infiammatorie riconoscono differenze eh, tra organismi di una specie molto diversa dalla nostra, come possono essere i batteri, e eh, le nostre stesse cellule. Più recentemente nell'evoluzione si è sviluppato un tipo di risposta eh, immunitaria che ad esempio non troviamo negli insetti e troviamo in specie filogeneticamente più vicine alla nostra. Questa risposta è chiamata risposta immune acquisita o adattativa e eh, i principali artefici di questa risposta sono delle, dei globuli bianchi eh, specializzati che si chiamano linfociti, ne conosciamo di due tipi, i linfociti T e i linfociti B. Sono due classi di linfociti che circolano nel sangue che ritroviamo nelle, negli organi linfatici, cioè nei linfonodi, nella milza, che hanno un obiettivo evoluzionistico molto preciso, quello di riconoscere differenze più fini tra il potenziale invasore, cioè il microorganismo potenzialmente patogeno, e il nostro stesso organismo. E um, i microorganismi patogeni più capaci di dissimularsi, di nascondersi eh, e quindi di evadere la risposta eh, infiammatoria che ho descritto prima sono i virus. I virus sono letteralmente dei geni egoisti che cercano di sfruttare eh, l'apparato di eh, espressione dei geni e di sintesi delle proteine della cellula infettata al, al puro fine di replicarsi. Per evadere la risposta infiammatoria i virus hanno adottato una serie di strategie che rendono questi organismi eh, molto simili alle nostre stesse cellule, per cui la risposta immune acquisita si è evoluta per riconoscere queste piccole differenze e per produrre dei meccanismi atti a riconoscere quando una cellula è infettata da un virus e a eliminarla. I linfociti T e i linfociti B, che sono gli artefici di questa risposta, sono così importanti che un loro difetto congenito conduce a una gravissima forma di immunodeficienza nella quale il paziente spesso muore perché è totalmente esposto a infezioni virali. Queste stesse cellule, proprio perché eh, educate a riconoscere finissime differenze tra il nostro organismo e il microorganismo patogeno, possono commettere degli errori e possono, per esempio, autoaggredire eh, i nostri stessi eh, costituenti. Quando ciò accade si sviluppano le malattie autoimmunitarie. Queste stesse cellule sono le cellule che sono in grado di distinguere piccole differenze, ad esempio tra due individui che appartengono alla stessa specie. Sono quindi queste cellule gli artefici del rigetto dei trapianti. Questo è un sistema estremamente versatile che noi possiamo in certo modo manipolare, educare a rispondere contro dei microrganismi patogeni. E qui sta ad esempio la potenzialità della vaccinazione. Attraverso la vaccinazione noi educhiamo la risposta immunitaria acquisita a riconoscere in modo più efficiente e più rapido soprattutto virus in grado di uh, distruggere cellule del nostro organismo nel momento in cui si replicano.